ഹായുടെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശ്രീലക്ഷ്മി മിസ് ആണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം എന്താണ് എക്സാം നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം എക്സാമിന് നല്ലൊരു മാർക്ക് വാങ്ങണം അല്ലെ ഫുൾ മാർക്ക് നേടണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹം എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ചില ആളുകൾക്ക് എന്താ പറയാ ഞാനൊരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പഠിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കറി ചെയ്യില്ല ഇതിനെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്തിനാണ് വെറുതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിൽ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ ഈ സമയം കൊണ്ടൊന്നും പഠിച്ച് തീർക്കാൻ കഴിയില്ല വെറുതെയാണ് മക്കളെ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള സമയം നിർണായക സമയമാണ് അത് നിങ്ങൾ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മക്കൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പാട എക്സാം സൂപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ട് സെറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെടുത്ത് ഒക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്മളിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി പുറമെയുള്ള നെഗറ്റീവ്സ് കേൾക്കണ്ട പുറമെയുള്ള ആളുകൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ എങ്ങനത്തെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതിലല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് നേടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കൊണ്ട് പഠിക്കാവുന്നതേ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഉള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അറിയാം ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നുണ്ട് കോണ്ടൻറ്റ് വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയാണ് കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൈ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റൂട നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളെ കഴിവുകളിൽ വിശ്വസിക്കുക ഇള്ള സമയം ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നല്ല മാർക്കിനെ നേടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ ഈ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കെമിസ്ട്രിയിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഫുൾ മാർക്ക് നേടേണ്ടത് എല്ലാ എക്സാമും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാ എക്സാമിലും നിങ്ങൾ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങണം എല്ലാ എക്സാമിലും നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ് കാർഡിൽ കൈ കിട്ടുമ്പം ആ മാർക്ക് കാണുമ്പം നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് പറയണം അയ്യോ എൻ്റെ മോന് മോക്ക് ഇത്രയും മാർക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല യെസ് ഫ്രണ്ട്സ് പറയണം മേടാ നിന്നെ കൊണ്ടൊക്കെ പറ്റും എന്നല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു വഴിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൽ എത്തണം അതിനുവേണ്ടി മാക്സിമം കൈ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ ഇനിയുള്ള സമയങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടോ നോട്ട് ബുക്ക് പഠിച്ചിട്ടോ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് സോ ടീച്ചർ ടൈം ഒന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിരിക്കും ആ ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് ബേസ് ആൻഡ് സോൾട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് പി എച്ച് വാല്യൂ അല്ലെ പി എച്ച് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കെ ഞാൻ പറയുന്നു ഇതേ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് സം സൊല്യൂഷൻസ് ആ ഗിവൻ ബിലോ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് എ ബി സി ഡി എന്നോ പി ക്യു ആർ എസ് ടി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻസും അവരുടെ പി എച്ച് വാല്യൂം തരും എന്നിട്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നാലോ അഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും നാലോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഈ ടൈപ്പിലൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ എക്സാമിന് ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി എച്ച് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ആ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കണം അല്ലേ കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിത്തിൻ വൺ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം പി എച്ച് വാല്യ
ആൽക്കലിയുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവിടെ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവനിൽ കൂടുതലുള്ളതൊക്കെ ആൽക്കലി അല്ലേ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവനിൽ കൂടുതൽ ആരാണ് യെസ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മുടെ ആസിഡിന്റെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഡി ആണ് കാരണം ഡി ആൽക്കലി സ്വഭാവമാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത് സോൾട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ആസിഡും ആസിഡും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ സോൾട്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ല ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഗിവൻ സൊല്യൂഷൻ ടേൺ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ടു റെഡ് നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കി മാറ്റുന്നത് ആരാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസിഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് റെഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു എ ബി അല്ലെ ആസിഡ്സ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിനെ റെഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവനിൽ താഴെയുള്ളത് എല്ലാം ആസിഡുകളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ആസിഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരാൾ മാത്രമാണോ ആ ഞാൻ എ എന്ന് കണ്ടു മിസ്സേ ഞാൻ എ എന്ന് എഴുതി എ മാത്രമാണോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എന്റെ വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് സെവനിൽ കുറവാണ് ആസ് ഡി സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബിഒ സിക്സ് അല്ലേ സെവനിൽ കുറവല്ലേ ആസിഡ് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ആളല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം എ ആൻഡ് ബി എന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് വിച്ച് എമങ് ദം ഇസ് എ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ളത് വാല്യൂ സെവൻ ആണ് ഇവിടെ വാല്യൂ സെവനിൽ ഉള്ളത് ആരാണ് സി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സി എന്ന് എഴുതി നമുക്ക് നാല് മാർക്കാണ് അവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത്രയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ ഇനി ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഇതിന്റെ നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വാട്ട് ഇസ് എ യൂസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് സോയൽ ബിഫോർ ഫാമിംഗ് കൃഷി കൃഷി എന്താണ് കൃഷി ഇറക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എന്തിനാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഓരോരോ ക്രോപ്സിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പി എച്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ സോയലിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു വിള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രോപ്പ് നമുക്കവിടെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിലത് എസിഡിക് സോയിലിനകത്ത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം ചിലതൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതിന് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിർണ്ണയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സോയിലിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേറെ രീതിയിലും ചോദിക്കാം എസിഡിക് സോയിലിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് പി എച്ച് വാല്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് വാല്യൂ കൂട്ടാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മണ്ണിന് എസിഡിക് സ്വഭാവം ഉണ്ട് അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം സ്ലേക്കഡ് ലൈം അല്ലെ ചുണ്ണാമ്പ് കൂടി നമ്മൾ വിതറിയാൽ മതി സ്ലേക്കഡ് ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കലി സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ആളാണ് അവിടെ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് നമ്മൾ കണ്ടേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സിങ്ക് പീസസ് സിങ്ക് പൗഡർ ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സിങ്ക് കഷ്ണങ്ങൾ സിങ്ക് പൊടി നേർപ്പിച്ച എച്ച് സി എൽ പിന്നെ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ആൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഇഫ് സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ പൗഡേഡ് ഫോം എന്താണ് ഖര പദാർത്ഥങ്ങൾ പൊടിച്ചു ചേർക്കുമ്പോൾ രാസപ്രവർത്തന വേഗം കൂടുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്യാനാണ് സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തു രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടിലും ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വരച്ച് വെച്ചാൽ മതിയടാ വരച്ച് വെക്കും വേണേൽ എഴുതി വെക്കും വേണേൽ ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സിങ്ക് പീസ് സിങ്ക് പീസ് ആണ് ഇടുന്നത് രണ്ടാമത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് യെസ് സിങ്ക് പൗഡർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏതിലാണ് റിയാക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുക യെസ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് കാരണം എന്താണ് പൗഡേഡ് പൊടിച്ച ഫോമിലാണ് സർഫസ് ഏരിയ കൂടും അല്ലെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ കൂടും ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മുടെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഈ രീതിയിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് പ
ഗ്യാസിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതുക ആസിഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് ഇല്ലാത്ത എച്ച് സി എൽ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ റിയാക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കും സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇതേ ചോദ്യം വേറെ രീതിയിലും ചോദിക്കാം എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് കാണുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും ഡൈലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഒന്നിൽ ഞാൻ മെഗ്നീഷ്യവും ഒന്നിൽ ഞാൻ സോഡിയവും ആണ് എടുത്തത് രണ്ടും ഒരേ സൈസ് ഒരേ വെയിറ്റ് ഉള്ള മെറ്റൽ ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് റിയാക്ഷൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണോ കമോൺ ഗായ്സ് വേഗം ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ ഇവിടെ ആസിഡ് സെയിം ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയാ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് മെഗ്നീഷ്യം ആണോ സോഡിയം ആണോ സോഡിയം ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്ഷൻ കൂടുതൽ ഉള്ളത് ആർക്കാണ് സോഡിയത്തിനാണ് സോഡിയം ഇറ്റ് ഇസ് വിഗ്രസ്ലി റിയാക്റ്റീവ് ഓക്കെ അതിനുശേഷമാണ് മെഗ്നീഷ്യം വരുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ നേച്ചർ ചോദിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ ചോദിക്കും സർഫസ് ഏരിയ ചോദിക്കും കാറ്റലിസ്റ്റും ചോദിക്കും കാറ്റലിസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ കോണ്ടൻറ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ പിരിയാഡിക് ടേബിളിൽ നിന്നാണ് നമുക്കറിയാം പിരിയാഡിക് ടേബിളിലെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സയന്റിസ്റ്റുകളാണ് അല്ലെ ലെവോസിയറ് ഡോബ്രിനിയർ പിന്നെ ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു ലെവോസിയറ് ഡോബ്രിനിയർ ന്യൂലാൻഡ് ഉണ്ട് മെന്റലിയും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മോസ്റ്റ്ലി ഉണ്ട് ഈ അഞ്ചാളുകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ടേബിളിൽ അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ പേര് തന്നിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ റിലേഷൻ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ലെവോസിയറിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം തരും ന്യൂലാൻഡിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ചോദിക്കും ആ രീതിയിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒന്ന് മുതൽ നാല് മാർക്ക് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ആളുകളുടെ പേരുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ലെവോസിയ ജോബ്രീനിയ ന്യൂലാൻഡ് മെന്റലി മോസ്റ്റ്ലി ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് ദ നോൺ തേർട്ടി എലമെന്റ്സ് ബാക്ക് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് അറിയപ്പെടുന്ന മുപ്പത് ലോഹങ്ങളെയും ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങൾ മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളുമായി തിരിച്ചത് ആരാണ് വർഗീകരിച്ചത് ആരാണ് ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആരാണ് നമ്മുടെ ലവോസി ആണ് അല്ലെ ആരാണ് ലവോസി ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് എഴുതാം ലവോസിയർ എന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതണം മാത്രമല്ല ഈ ചാപ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കോണ്ടന്റ് വീഡിയോന്റെ സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാം പിരിയോഡിക് ടേബിൾ വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കംപ്ലീറ്റ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ അത് കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ട് എക്സാം ഹാളിൽ പോവാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തീർന്നില്ല മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് കോളംസ് വെൽ ലെഫ്റ്റ് വേക്കൻറ്റ് ഫോർ എലമെന്റ്സ് വിച്ച് വെൻ നോട്ട് നോൺ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ആൻഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെ പ്രിഡിക്റ്റഡ് കണ്ടെത്തപ്പെടാനുള്ള ചില മൂലകങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം ഒഴിച്ചു വിട്ട് അവയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് യെസ് അദ്ദേഹം പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതാരാ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആരാ ഫാദർ ഓഫ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആരാണ് യെസ് നമ്മുടെ മെന്റലീവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതുകയാണെ മെന്റലീവാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതൂലേ മെന്റലീവ് യെസ് മെന്റലീവ് ആണ് എന്ത് വേക്കൻ സ്പേസ് കൊടുക്കുകയും മാത്രമല്ല അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ സീരിയൽ നമ്പേഴ്സ് ബാ ഗിവൻ ടു ദ എലമെന്റ്സ് ത്രൂ എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എന്താണ് എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മൂലകങ്ങൾക്ക്
ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് റെഡി ആണല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ യെസ് 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 കെ ടു എം എൻ ഒ ഫോറും അതുപോലെ തന്നെ എം എൻ ഒ ടുവും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസുമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ടു കെ എം എൻ ഒ ഫോർ ഗ്യാസ് കെ ടു എം എൻ ഒ ഫോർ പ്ലസ് എം എൻ ഒ ടു പ്ലസ് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നു ഇനി റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഏടാ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഒബ്സർവേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് എനർജിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നേറ്റിന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്യാസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഇത് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കത്തുന്ന ചന്ദനത്തിരി കാണിക്കുമ്പോൾ അത് ആളിക്കത്തുന്നു അല്ലേ കത്തുന്ന തീപ്പെട്ടി കാണിക്കുമ്പോൾ അത് ആളിക്കത്തുന്നതായിട്ട് കാണാം ബിക്കോസ് ഓക്സിജൻ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഇനി നെയിം ദ ഗ്യാസ് ഫോംഡ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഓക്സിജൻ ആണെന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് എഴുതുക ഓക്സിജൻ എഴുതുക ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് അവിടെ മാർക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് യൂസ് ഫോർ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഗ്യാസ് നമ്മുടെ ഈ വാതകം ഈ വാതകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ വാതകം വ്യവസായികമായി നിർമ്മിക്കാനുള്ള മാർഗം ഏതാണ് നമ്മൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് കണ്ടത് ഈ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് കത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് കണ്ടത് എന്നാൽ നമ്മൾ വ്യവസായികമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഫൈഡ് എയർ ആണ് ലിക്വിഫൈഡ് എയറിനെ എയറിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഹൈ പ്രഷർ കൊടുത്ത് ലിക്വിഡ് ആക്കിയിട്ട് ദ്രാവകമാക്കി മാറ്റുന്നു അതിനെ അംശിക സ്വേദനം വഴി എന്താണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓക്കെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അംശിക സ്വേദനം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ നമ്മുടെ നോൺ മെറ്റൽസിൽ നിന്ന് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കുന്ന വേറെ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ കൂടി ഉണ്ട് ഏതാണ് നമ്മളുടെ യെസ് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ഓക്കെ നൈട്രജന്റെ യൂസസ് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നൈട്രജന്റെ യൂസസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് നൈട്രജൻ ചെടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി ക്ലോറിന്റെ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ ക്ലോറിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആളുകളാണ് വാട്ടറും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും അല്ലേ നമുക്ക് വാട്ടറും സൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണേ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജന്റെ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നൈട്രജന്റെ യൂസസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ക്ലോറിന് ക്ലോറിന്റെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിന് വാട്ടറിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തിന് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വെള്ളത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കടത്തി വിടുന്നത് ആ ഉണ്ടായ ഗ്യാസിനെ യെസ് അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് വേപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസ് വരികയാണ് വെള്ളത്തിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിലൂടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് ഇനി വല്ല വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ വേപ്പറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിലൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും എക്സാം നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഈ കാണുന്ന കോണ്ടന്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് പോവാ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്നും വായിച്ച സമയം കളയണ്ട ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഉറപ്പാണ് എക്സാം എന്റെ മക്കൾക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ